नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस सी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप फाइव क्वेश्चन दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ और तो इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉप फाइव क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है कोडिंग टी कोडिंग का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो प्रश्न पढ़िएगा प्रश्न कह रहा है यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में शब्द ग्रीन जी आर डबल ई एन को एफ एस डी एफ एम के रूप में कोड किया जाता है तो उसी कोड में ब्लू बी एल यू ई यानी के लिए शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा ब्लू के लिए पूछ रहा है ब्लू शब्द जो है उसका अंतिम अक्षर के लिए क्या कोड होगा अंतिम अक्षर इसका ब्लू का क्या है दोस्तों ई ई का क्या कोड होगा ये चीज पूछ रहा है ठीक है दोस्तों तो इस टाइप के प्रश्न आए तो दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाता है समझिएगा पहले तो दोस्तों हम देखेंगे ये ग्रीन को एफ एस डी एफ एम कैसे लिखा है ठीक है पहले यह पता लगाएंगे उसी प्रकार से दोस्तों हम ब्लू के लिए भी कोडिंग करेंगे और ई e के लिए भी जो कोड आएगा वो हमें बताना है कि क्या होगा ठीक है तो देखिएगा ये किया क्या है दोस्तों कैसे लिखा है देखिएगा जी को क्या लिखा है दोस्तों एफ लिखा है आर को एस ई को डी फिर ई को एफ लिखा है एन को एम लिखा है तो कैसे लिखा है ऐसे नहीं पढ़ा जाता है ठीक है कैसे पढ़ेंगे दोस्तों देखिएगा ये जी को क्या लिखा है दोस्तों एफ एफ कब आता है जी के बाद आता है कि पहले आता है तो ये पहले आता है यानी कि तुरंत पहले माइनस वन यानी तुरंत पहले लिखा है आर को क्या लिखा है दोस्तों आर को यस लिखा है यानी क्या क्या है दोस्तों प्लस वन तुरंत बाद आता है ठीक है प्लस वन यानी कि एक अक्षर बाद ठीक है तुरंत बाद ठीक है ई को क्या लिखा है दोस्तों ई को डी लिखा है यानी तुरंत पहले वाला माइनस वन कर दिया ठीक है ई को क्या लिखा है दोस्तों एफ तुरंत बाद वाला लिख दिया यानी कि प्लस वन कर दिया समझ में आ रहा होगा यम को क्या लिखा है दोस्तों यम लिखा है यानी कि माइनस वन कर क्या रहा है दोस्तों एक पीछे वाला लिख रहा है फिर एक बाद वाला लिख रहा है फिर एक पीछे वाला एक बाद वाला एक पीछे वाला यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ये कर रहा है ठीक है तो इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे कैसे इसको लिखेंगे ये किसके लिए पूछ रहा था दोस्तों ब्लू के लिए बी एल यू ई के लिए पूछ रहा था ठीक है तो बी के लिए क्या होगा दोस्तों देखिए इसके लिए पहले क्या किया था माइनस किया था ना इसके लिए भी माइनस हो जाएगा एक पीछे वाला हो जाएगा एल के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्लियर है यू के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा ई e के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस वन हो जाएगा और ई e के लिए ही पूछ रहा है तो ई e के लिए प्लस वन करेंगे यानी कि प्लस वन यानी तुरंत बाद वाला अक्षर क्या होगा ई e के ई e के तुरंत बाद आता है एफ ठीक है तो ब्लू के लिए ब्लू शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा ये चीज पूछ रहा है कि अंतिम अक्षर के लिए क्या कोड किया जाएगा ई e के लिए क्या कोड किया जाएगा दोस्तों एफ अब देखिए एफ किस ऑप्शन में है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में तो आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ज्यादा कुछ नहीं करना है जैसे दोस्तों लिखा है उसी प्रकार से लिखना है तो ई e के लिए क्या आया दोस्तों यानी एक बाद वाला प्लस वन आया तो ई e के बाद क्या आता है दोस्तों एफ तो एफ इसका सही आंसर होगा ठीक है दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में बहुत बार दोस्तों रिपीट प्रश्न हो चुका है ठीक है और इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे सोल्व करेंगे प्रश्न पढ़िएगा प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहां पे है दोस्तों देखिए कॉर्नर पे यहां पे दिख रहा होगा ना दोस्तों आपको प्रश्नवाचक चिन्ह ठीक है यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है जब दोस्तों यहां पर कॉर्नर पर पूछे यानी कॉर्नर यहां पर पूछे प्रश्नवाचक चिन्ह तो यहां दो तरीका हो सकता है आपको सोचने का कि प्रश्न को कैसे सोचेंगे कैसे समझेंगे पहले सोचने का तरीका देखिएगा कैसे सोल्व किया जाता है देखिए या तो दोस्तों हम देखेंगे चार यहां पे नौ और चार यहां पे चार और नौ कैसे है यानी कहने का मतलब है ऐसे हम सोच सकते हैं सात और चौदह को कुछ करें कि चार आ जाए चार और बारह को कुछ करें कि नौ आ जाए ठीक है एक ये तरीका रहा यानी कि एरो
छ आए ठीक है गुणा भाग जोड़ घटना करेंगे तो छ आने की कोई संभावना नहीं है या दोस्तों आप चौदह और बारह को भी कुछ करें तो चौबीस आने की यहां पे कोई संभावना नहीं बन रही है कि ना आएगा इस टाइप से ठीक है तब नहीं आएगा तब क्या करेंगे दोस्तों तब हम प्रश्न को ऐसे सोचेंगे सात और चौदह को क्या करें कि चार आ जाए तो दोस्तों देखिएगा यहां पर थोड़ा सा एक संभावना बन रहा है क्या बन रहा है चौदह को दोस्तों आप क्या करेंगे सात से भाग करेंगे चौदह को क्या करेंगे सात से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों सात दुना का क्या होता है चौदह दो बार में और दो का दोस्तों स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा चार देखिए चार यहां पे दिया हुआ है ठीक है क्लियर है फिर देखिए चार से दोस्तों क्या करेंगे बारह में भाग करेंगे चार से क्या करेंगे दोस्तों चार से बारह को भाग करेंगे बारह को भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा चार तिहाई बारह होता है और तीन का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों तीन का स्क्वायर नौ और देखिए नौ यहां पे दिया हुआ है ठीक है इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे जो आपका प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर देंगे देखिएगा ये क्या करेंगे छे को दोस्तों क्या करेंगे छे से चौबीस में भाग करेंगे ठीक है क्या करेंगे दोस्तों यहां समझिएगा एक बार और समझाता हूं क्या करना है दोस्तों यहां पर जो चीज दिया हुआ है ना छे से क्या करेंगे छे से दोस्तों चौबीस में भाग करेंगे चौबीस को छह से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा छह चौ को चौबीस चार बार में जाएगा और चार का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो क्या होगा सोलह तो यहां पे भरा जाने वाला संख्या क्या होगा दोस्तों सोलह सोलह देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे ठीक है क्या किया दोस्तों सात दुना का चौदह दो का स्क्वायर चार चार तिहाई बारह उसके बाद से तीन का स्क्वायर नौ छह चौ को चौबीस चार का स्क्वायर सोलह यहाँ पे सोलह हो गया जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के होंगे दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए और लाइक भी दोस्तों करके हमें मोटिवेट किया करिए कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ठीक है और दोस्तों जो नए दोस्त है वो चैनल को सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही जाए नोटिफिकेशन बिल को दोस्तों जरूर ऑन कर ले ताकि आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चन को करा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं ठीक है तो इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़े रहिए चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपका डाइस से है पासा से है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है और इस प्रकार के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है ना ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है बहुत ही आसान से आसानी से सॉल्व होता है और आसान टाइप का क्वेश्चन है देखिएगा कैसे सॉल्व करना है डाइस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे एक ही पासा के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है इस पासा में एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी ये चीज पूछ रहा है तो क्वेश्चन समझिएगा क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों जो एक बिंदु वाले फलक है उसके विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी ये चीज पूछ रहा है यानी ये जो दोस्तों आपको एक कहां दिख रहा है किस पासे में किस फलक पे दिख रहा है पहले पासे में देखिए यहां पर दिख रहा है ना और इसी के विपरीत फलक पे पूछ रहे हैं यानी कि एक अगर जो दोस्तों ऊपर है तो ये जो नीचे वाला जो फलक नहीं दिख रहा है उस पर कितना अंकित है ये आपको बताना है देखिए तो पहले तो क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे एक है कहां तो एक देखेंगे इस वाले पे है दूसरे वाले में भी देखेंगे एक यहां पे और तीसरे चौथे में नहीं है ठीक है तो अब देखिए अब क्या करना है एक जब दिख मिल गया आपको तो फिर देखेंगे उसके दो और फलक पे कौन कौन से अंक अंकित है तो देखिए दो और फलक पे क्या है दोस्तों दो और तीन है क्लियर है क्या है दो और तीन अब देखिए दोस्तों दो और तीन किस पास में आपको नजर आ रहे हैं तो देखेंगे दोस्तों दो और तीन आपको नजर आ रहे हैं इस वाले में चौथे वाले में तो ये दो और तीन दो और तीन दोस्तों क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे जो इस पर बच गया दोस्तों वही एक का विपरीत हो जाएगा इस पर बचा क्या है दोस्तों ये अंक कितने अंक वाला है दोस्तों ये बिंदु कितने वाले हैं छह बिंदु तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों छ एक का विपरीत क्या हो जाएगा छ क्लियर है ये दो तीन दो तीन क्या होंगे दोस्तों ये दो तीन दो तीन कॉमन हो गए और ये एक के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों जो बच गए छे तो छे किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ये तो एक ये तरीका रहा दूसरा देखिए दोस्तों यहां पर भी एक आपको नजर आ रहा होगा दूसरे वाले पास में एक और इस पर क्या है दोस्तों दो और पांच है क्या है दो और पांच और दो और पांच देखिए किसी आपके पासे में नजर आ रहा है तो देखेंगे दो और पांच आपको यहां पे तीसरे वाले में नजर आ रहा है तो दो और पांच दो और पांच क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे तब भी क्या होगा दोस्तों एक का विपरीत ये हो जाएगा छे एक का विपरीत तब भी क्या हो रहा है छे हो रहा है और छे किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में तो
ठीक है दोस्तों दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखा करिए लास्ट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया हूं ठीक है तो लास्ट तक जरूर देखा करिएगा सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दू दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एस की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों इस ई बुक में आपको दस प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस दस वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरी लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम रहेगा तो इसी बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया जो आपके प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों पंजाब पब्लिशन इसकी कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहना दोस्तों ई बुक आपको मात्र पच्चीस रुपए मिल जाएगी इसी बुक को दोस्तों आपको ले कहा सकते हैं तो दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया उस लिंक पर आप क्लिक करके दोस्तों इस ई बुक को एक बार लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है अगर दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया इस नंबर पर आप बात कर कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं उसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को एक बार लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप किया क्या करिए प्रश्न को अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए यानी वीडियो को पॉज कर दिया करिए स्टॉप कर दिया करिए और अपने आप से कोशिश करिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं इससे क्या होगा दोस्तों आपके अंदर भी सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी और आप भी प्रश्नों को सॉल्व करने में माहिर हो जाएंगे यानी सॉल्व आप भी करने लगेंगे ठीक है तो क्या करिए पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी कोशिश किया करिए तो देखिए अब क्या करना है देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह है कहा यहां पे यहां पे पूछ रहे हैं कि कौन सी संख्या आएगी तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए यहां पे ये जो प्रश्न कह रहा है तिरासी का संबंध जो दोस्तों पच्चीस से है उसी प्रकार से दोस्तों आपको बताना है उन्तीस का संबंध किससे होगा यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है प्रश्न ये चीज पूछ रहे हैं ठीक है तो पहले तो दोस्तों आपको सोल्व करने से पहले इसे देखना पड़ेगा ये तिरासी को दोस्तों क्या किया है पच्चीस लिखा है कैसे ये पच्चीस लिखा है जैसे ये दोस्तों पच्चीस लिखा है उसी प्रकार से दोस्तों हम उन्तीस को भी यहां पे लिखेंगे ठीक है प्रश्नवाचक चिन्ह पे वो संख्या लाएंगे ठीक है तो देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा ध्यान लगाएंगे तो आपको प्रश्न समझ में आने लगेगा अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं करना क्या ये तिरासी है ना दोस्तों ये तिरासी किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों एट और थ्री ठीक है आठ और तीन आठ और तीन का दोस्तों अंतर क्या होगा डिफरेंस यानी कि बड़े वाले में से छोटे को घटना है आठ में से दोस्तों क्या करेंगे तीन को घटाएंगे आठ में से तीन दोस्तों घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों आठ में से तीन घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों पांच क्या आएगा पांच और पांच का दोस्तों आप स्क्वायर कर दीजिए पांच का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों पच्चीस और देखिए ये तिरासी को क्या लिखा है दोस्तों पच्चीस समझ में आया दोस्तों क्या कर रहा है एक बार और समझाता हूं देखिएगा आठ और तीन का अंतर क्या होगा यानी बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे आठ में से तीन घटाएंगे पांच और पांच का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा पच्चीस लिख दिया ठीक है इसी प्रकार से दोस्तों दो और नौ का अंतर क्या होगा बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे यानी कि नौ में से दो घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा सात हो जाएगा और सात का दोस्तों स्क्वायर कर देंगे सात का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों उनचास तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर दोस्तों क्या होगा 49 होगा उनचास होगा उनचास देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ठीक है दोस्तों ऐसे प्रश्न आए तो ऐसे ही सोचिएगा ऐसे ही आप सोल्व करिएगा ठीक है कुछ ही सेकंड में यह प्रश्न सोल्व हो जाता है और इसके लिए आपको दोस्तों पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है एक चीज और बता दू दोस्तों दोस्तों में डेली आपको रात में यानी शाम 8 पीएम पे वीडियो देता हूं कितने बजे 8 पीएम यानी शाम 8 बजे ठीक है तो डेली दोस्तों आप वीडियो को देखा करिए क्योंकि मैं दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं जब दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे जब आप पेपर हॉ
देखिए पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार ठीक है और इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे सोचा जाता है कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं प्रश्न पढ़िए प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आर एक बताए वेन डायग्राम बनाना है किसका देश राज्य जिला देखिए दोस्तों आपको पहले भी बताया हूं फिर से बता रहा हूं वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे जो शब्द दिए गए रहेंगे जैसे इसमें शब्द दिया गया देश राज्य जिला ये तीन शब्द दिए गए इन्हीं शब्दों में दोस्तों आपको विचार करना होता है सोचना होता है समझना होता है ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है बस इस चीज का दोस्तों आप पता लगा लेंगे तो इस प्रश्न को आप सॉल्व भी कर लेंगे तो देखिए आइए हम देखते हैं क्या है दोस्तों ये देश क्या होता है राज्य क्या होता है जिला क्या होता है ठीक है तो यहां पे दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देश आपके दिमाग में आ जाएगा देश क्या होता है ठीक है देश के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों देश के अंतर्गत राज्य आते हैं देश में कितना राज्य हो सकते हैं जैसे अपने देश में उन्तीस राज्य है अब हर राज्य में क्या होता है दोस्तों जिला होते हैं ठीक है हर राज्य में भिन्न भिन्न जिला होती हैं, ठीक है किसी में अब देश में कई राज्य है ठीक है अब उसके अंतर्गत क्या जाएगा दोस्तों राज्य और राज्य के अंदर क्या आता है दोस्तों जिला समझ रहे हैं ये प्रश्न कैसे हुआ एक बार और समझाता हूं देखिएगा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा देश देश के अंदर क्या आएगा राज्य राज्य के अंदर क्या आएगा दोस्तों जिला यानी प्रश्न का आंसर ये चीज हो गया यानी प्रश्न का आंसर ये हो गया यानी कि देखिए इस टाइप से वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बना है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में बना है तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको बस करना क्या है देश देश के अंदर आ जाएगा राज्य राज्य के अंदर आ जाएगा जिला यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया क्या दोस्तों इसके लिए बेन उठाने की जरूरत है नहीं क्या ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है नहीं बस ये आपके कॉमन सेंस पे काम करता है थोड़ा सा दिमाग लगेंगे आंसर मिल जाता है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा अगर दोस्तों आपको किसी अन्य चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का भी नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों अगर आप मैथ में भी मैथ बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बना हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के जब वहां सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लेंगे वो भी बिना पेन उठाए तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं समझ में आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टाइप से बना हुआ यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टाइप से बना हुआ यहाँ पर प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियो की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती नीचे दोस्तों रेड कलर के स्टेप सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों यहां पे क्लिक करके चैनल साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो इस इस टाइप से दिखने लगेगा जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद